மகானவர்களோடு பார்பரிட மறுபடி எனக்கு முடிகளைஞ்ச வகையில் ஆயிரம் திருகம வேண்டா நீங்கள் பறஞ்சது என்ன தரணும் ஒருத்தும் ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ റബ്ലാനിൽ യു എ യിൽ പോയപ്പോ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് താടി ഒപ്പിക്കുമ്പോ അബ്ദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് ദൃഹം സിറാജ് ഇതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ഉണ്ടായ ഹക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പേരടക്കം പറയാനുള്ളു ചിലപ്പോ അബ്ദു തന്നെ ഇന്ന് സാസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ താടിയൊപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇതുകൊണ്ടല്ല ഇതുകൊണ്ടല്ല സന്തോഷമായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾ ജയത്തിൽ വന്ന് വയത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേപോലെ അന്ന് വയത് പറയുമ്പോ മദ്യപാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചക്കതിയായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം ഒരാള് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പ്രസംഗം കേട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഇന്ന് വരെ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ഒരു വ്യക്തി എങ്കിലും ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ദീനി ചലനങ്ങൾ കാരണമായാൽ അലഹമില്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ ന്യാമത്താണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും മുഴുവൻ സദസ്സുകളും മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഒരു ഓസയ്യത്തായി പറയുന്നു ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു പോകരുത് അതിന്റെ ഗൗരവം ചെറുതല്ല അതിന്റെ ഗൗരവം ചെറുതല്ല അബു തുറാബിന്റെ ശബിത്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാനത് പൂർത്തീകരിക്കും ലഹരിയുടെ ഗൗരവം ചെറുതല്ല കാരണം അത് കടുത്ത നജസാണ് നജസാണ് മൂത്രം നജസാണ് കാട്ടിച്ചത് നജസാണ് ഛർദിച്ചത് നജസാണ് രക്തം നജസാണ് ഛലം നജസാണ് ഛർദിച്ചത് നജസാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗൗരവമുള്ള നജസാണ് ലഹരി അത് നിങ്ങൾ ബ്രാണ്ടി എന്നോ വിസ്കി എന്നോ കള്ളു എന്നോ ചാരായം എന്നോ ബാറെന്നോ ബീറെന്നോ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും കടുത്ത നജസാണ് ഏത് നജസ് എന്നറിയോ നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് നജസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശൗച്യം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ കല്ലുകൊണ്ട് കട്ട കൊണ്ട് ടിഷ്യു കൊണ്ട് ടൗവല് കൊണ്ട് ഒക്കെ തുടച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം തുടച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും നിബന്ധന ഉണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും എവിടെ വെച്ച് തുടച്ചാൽ പോരാ അതിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം തുടച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും കല്ലുകൊണ്ട് മനാരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പറ്റും അത് അവിടെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച നേസ് പൂർണ്ണമായി നീങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല നേസ് നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീങ്ങണമെങ്കിൽ കഴുകി തന്നെ വേണം തുടച്ചുകൊണ്ട് നേസ് നീങ്ങൂല അതിന് കുറെ നീങ്ങും കുറച്ചാടെ ബാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് കല്ലുകൊണ്ട് മനോരിച്ചവന്റെ നിസ്കാരം സഹിയാണ് പക്ഷേ കല്ലുകൊണ്ട് മനോരിച്ച ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ച അവന്റെ നിസ്കാരം സഹിയാവില്ല കല്ലുകൊണ്ട് മനോരിച്ച ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ചുമല് വെച്ച് എന്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന നിസ്കാരം സഹിയാവില്ല അതേസമയത്ത് മനോരിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് അയാളെ നിസ്കാരം സഹിയാവും എടുത്തു വെച്ച് നിസ്കരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ പെട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയത് മലമു മലവും മൂത്രവും തുടച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ കള്ള് വിസ്കി ബ്രാണ്ടി ഒരുറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഊറ്റിപ്പോയാൽ ആയിരം ടിഷ്യു കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ ആയിരം കല്ല് കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം മലത്തേക്കാളും മൂത്രത്തെക്കാളും ഗൗരവമുള്ള നെൽസാണ് കള്ള് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇടക്കിടക്ക് ഛർദിക്കും തൊള്ള കഴുകാൻ കഴിയൂല ആ തൊള്ള 
ഉമ്മയുടെ മൊല തൊള്ളയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മൊലയുടെ മേലെ ഛർദിച്ചത് പുരളും ആ ഉമ്മക്ക് അത് കഴുകാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാകും ഛർദിച്ചതിന് ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഛർദി ഉമ്മാന്റെ മുലക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കള്ള് എവിടെയെങ്കിലും പുരണ്ടാൽ കഴുകാതെ നിസ്കാരം സഹിയല്ല ഛർദിച്ചതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണത് ഇനിയും നോക്കൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഉണിക്കുരു ഉണ്ടായി അത് പൊട്ടിയിട്ടൽപ്പം ചോരയോ ചലമോ കുപ്പായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലോ ആയാൽ കുറഞ്ഞതിന് എന്തായാലും വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് ചലത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് ഒരുറ്റ് കള്ള് ഒരുറ്റ് ബ്രാണ്ടി ഒരുറ്റ് ബിസ്കി അത് ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ആയാൽ കഴുകാത നിസ്കാരം സഹിഹല്ല ഓ മുസ്ലിമേ നീ നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ലേ അല്ലെ നിസ്കാരം അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ലേ നീ റമദാൻ നോമ്പ് അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പെരുന്നാളിന് പെരുന്നാൾ കഴിക്കുന്നവനല്ലേ നീ എങ്കിലും നീ മുസ്ലിമല്ലേ നിന്നോട് പറയട്ടെ കാട്ടത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണെന്ന് ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണെന്ന് അതേ മൂത്രത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണെന്ന് ഛർദിച്ചതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണെന്ന് നിന്റെയും എന്നെയും പഠിപ്പിച്ച ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു വസ്തു അതെങ്ങനെ റബ്ബ് തന്ന തൊള്ളയിലൂടെ കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇനി ചോദിക്കട്ടെ നീ ഈ നജസ് കുടിച്ചു കുടിച്ച് നിന്റെ വയറ്റിനോ അമാശയത്തിനോ തൊണ്ടക്കോ നിന്റെ റബ്ബ് ഒരു ക്യാൻസർ തന്നാൽ നിനക്കൊരു രോഗം തന്നാൽ നിനക്ക് കുടിക്കുന്ന സാധാരണ വെള്ളവും കൂടി അല്ല തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിന്റെ മക്കൾക്കും നിനക്കും അതേ പിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ധർണ നടത്തിയിട്ടോ റബ്ബിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ എനിയും ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ അത്തരം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഹബീബായ നമിയുടെ ഉമ്മത്തുകളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വന്നത് അവരുടെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടാനാണ് അല്ലാ ഇപ്പാവപ്പെട്ട ഞാനും വന്നത് എന്റെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഓരോരുത്തന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും വന്നു ാകാം ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റ് മറ്റൊന്നാകാം വേറെ ഒരാൾക്ക് വന്ന തെറ്റ് വേറെ ഒന്നാകാം ഞങ്ങളാരും നിന്റെ മുമ്പിൽ അമ്പിയാക്കളെ പോലെയാണെന്ന് അവകാശവാദമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തന്നാലും നിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ലല്ലോ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നിന്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് മുഴുവനും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് സംശയമില്ലാതെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ലേ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മുസ്ലിമല്ല മൂമിനല്ല അത് സത്യം ചെയ്ത് അവിടുന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതുമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും മൂമിനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഉമിനീരിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ഉമിനീരാണ് സ്വന്തം രോമത്തേക്കാൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ രോമമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ആദരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ശരീരമാണ് ഓ മിനേ എന്റെതാണോ മറ്റൊരാളുടേതാണോ എന്റെ ബാപ്പയുടേതാണോ മറ്റൊരു ബാപ്പയുടേതാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു രോമം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അതേ ബാപ്പയുടെ തുണിയാണോ മറ്റൊരാളുടേതാണോ 
എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു തുണി എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്റെ ബാപ്പയോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണിയെ അവമതിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല ആ തുണി നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി നജസിലിട്ട് കൊരട്ടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല കാരണം അത് ബാപ്പയുടേതാണെങ്കിലോ എന്റേതാണെങ്കിലോ കാരണം എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളവരുടേതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ സ്നേഹിക്കും അതല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപം അസറഫുൽ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആധാറുകൾ നബിയുടേതാണോ അല്ലേ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആദരിക്കുന്നതല്ലേ ഇമാൻ ആദരിക്കുന്നതല്ലേ അതവും ഗുരുത്വവും ബഹുമാനവും അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം വെറുക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഠിന വിരോധിയായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പേരാണ് അബൂജഹലി അറിയാമല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തൊട്ടകത്തിന്റെ കൊടലുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലിട്ടു കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ള കുരുത്തം കെട്ടവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടലുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കഴുത്തിലിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് സുബി അതാ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ അവിടുന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതേ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരീരം ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ചിരിച്ചു കളിച്ച ുഷ്ടരുണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രയാസം കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആ പ്രയാസം കണ്ട് ചെരിച്ചിരിച്ച ദുഷ്ടരുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അവരോട് അകേറ്റത്തെ വെറുപ്പില്ലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിമാരുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ തന്നെയല്ലേ എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സമർത്ഥരായ ആളുകളെ അതാ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വീട് വളഞ്ഞ് തല വെട്ടി കൊന്നുകളയണമെന്ന് പാസാക്കിയതവനല്ലേ അത് പാസാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ വീട് വളഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ വളഞ്ഞു നിന്നു പക്ഷെ അവിടുന്ന് ധൈര്യപൂർവം അതേ സൂറത്ത് യാസീൻ കാവലാക്കി യാസീൻ സൂറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച സീഡിയുണ്ട് യാസീനിന്റെ ബഹുമാനങ്ങൾ പലതും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ സൂറത്ത് യാസീ അത് റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസലുടെ മധുഹാണ് അതിൽ കാര്യമായി ഉള്ളത് റസൂറുല്ലാനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വാചകമാണുള്ളത് യാസീൻ എന്ന വാചകം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ സൂറത്ത് യാസീൻ എടുത്ത് യാസീൻ എന്നിങ്ങനെ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ശത്രുക്കട തലയിലെ കൊരറ്റ ഏറു കൊടുത്തു കല്ല് കൊണ്ടല്ല കുപ്പിച്ചില്ല് കൊണ്ടല്ല അമ്പ് കൊണ്ടല്ല കുന്തം കൊണ്ടല്ല കത്തി കൊണ്ടല്ല വെറും പൊടിമണ്ണാണ് വാരി എറിഞ്ഞത് കാരണം ഇത് റഹമത്തുല്ലാലമീനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായ നബിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് ശരീ ശരീരത്തിന് പരിക്ക് പറ്റാതെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും അതാ പരിക്ക് പറ്റിച്ചിട്ടില്ല പൊടിമണ്ണ് വാരിയിട്ടാണ് എറിഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജലപീരങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകളെ പിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അപകടം വരാത്ത വിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടാൻ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എതിരാളികളെ പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് അപകടം പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പിരിച്ചു വിടുന്നത് കാണിച്ച് മാതൃകയാക്കിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് 
പൊടിമണ്ണ് വാരിയിട്ടാണ് തലയിലെറിഞ്ഞത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഏറി എന്റെ ഏറ് പോലെയല്ല നിങ്ങളെ ഏറ് പോലെയല്ല അവിടുത്തെ കൈ നമ്മുടെ കൈ പോലെയല്ല അവിടുത്തെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഇന്നീലസ്തുക്കാഹരിമ്മിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയുമല്ല എന്നവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ മജീദത്തുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വമുണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു ആയാത്തു അവിടുത്തെ കൈവിരൽ കൊണ്ട് ചൂണ്ടുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ തന്നെ പിളർന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ പിടിച്ച പൊടിമണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞ് അവര് മുഴുവനും ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ധൈര്യപൂർവ്വം അവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അതാ വിട്ടുപോയി എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ആ വിവരം കിട്ടിയപ്പോ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുത്തു കൊണ്ട് വന്നാൽ നൂറൊട്ടകം കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദുഷ്ടന്ന പൂജഹില് അബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലയെടുത്ത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ദുഷ്ടൻ പോരാ അവസാനം ബദറിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ ബദറിൽ വരുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് വന്നു ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന വിവരം കെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ആ വിവരം കെട്ടവർക്ക് സഹിയുൽ ബുഹാരി ഒന്നെടുത്തു നോക്കിക്കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നാണ വീണ് ചത്തുപോവുക ഒത്തുപത്തി ഇവിടെയാണ് വീണ് ചത്തുപോവുക എന്നിങ്ങനെ കുറെ മുഷിരിക്കുകൾ നാളെ യുദ്ധത്തിൽ ചത്ത് വീഴുന്ന സ്ഥലം തലേ ദിവസം തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ സഹാബത്തിര് ആ നിലക്ക് അബൂജഹലും അവസാനം യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചത്ത് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചും അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നബിതങ്ങളോടുള്ള ശത്രുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് എന്റെ കഴുത്തു നിങ്ങൾ നീട്ടി മുറിക്കൂ മുഹമ്മദ് കണ്ട് ഭയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ നേതാവിന്റെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മഹാന്മാരുടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മോഹിനികളുടെ എന്നല്ല ലോകത്തിന്റെ ലോക ജനങ്ങളുടെ ലോക ശക്തികളുടെ ശത്രുവായ അബൂജഹിലി ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നീ വല്ലപ്പോഴും കള്ളിന്റെ കുപ്പി ബിസ്കിയുടെ കുപ്പി ബ്രാണ്ടിയുടെ കുപ്പി അതേ ലഹരിയുടെ പാത്രം നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ശരിക്കും നിരുന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറയുകയല്ല ഈ പറഞ്ഞ അബൂജഹില് ആ അബൂജഹില് നരകത്തിൽ കടന്നിട്ട് ആ അബൂജഹലിന്റെ ശരീരം പൊള്ളി പൊക്കിളപൊങ്ങി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീരും ചലോപലിക്കുമ്പോ സംശയമുണ്ടോ നിനക്ക് ഇവിടെയുള്ള തീ കൊണ്ട് പൊള്ളിയാൽ തന്നെ ശരീരം അതാ പൊക്കിള പൊങ്ങിയിട്ട് നീരൊലിക്കുന്നില്ലേ ചലമൊലിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപത് ഇരട്ടിച്ചൂടുള്ള ജഹന്നവിന്റെ തീ ആഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ നിന്റെ നരകം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാരെയും മുസാദുമാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരൊറ്റ ഭൂമിനെയും മോമിനാത്തുകളിൽ ഒരു പെണ്ണിനെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാരാ ജഹന്നമ് ചെറിയ വിഷയമല്ല അഹുവനു അഹിലിനാരി അതാപൻ അബു താലിബ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ആൾ അബു താലിബാണെന്ന് ഹരീതിലുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഷൂ ആണ് രണ്ട് ചെരിപ്പാണ് ആ രണ്ട് ചെരിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ചെരിപ്പങ്ങ് ധരിക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ തീക്കെട്ട കൊണ്ടുള്ള ചെരിപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ അബൂത്താലിബിന്റെ തലച്ചോറ് തിളച്ചു പറഞ്ഞു പോയി വെറും ചെരിപ്പ് ധരിച്ചതേ ഉള്ളൂ നരകത്തിലെ രണ്ട് ചെരിപ്പ് ഓരോ കാലിലും ധരിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറ് തിളച്ചു പറഞ്ഞു പോയി ആ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അബൂജഹലു 
മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധി ഫിറൌലും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധി നമ്രൂദും ഖാറൂലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും അലിമീകളുടെയും സാലിഹികളുടെയും വിരോധികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് തീപൊള്ളിയിട്ട് പൊക്കിളപൊങ്ങി ശരീരം പഴുത്തിട്ട് ചലവിങ്ങനെ ചാലി വെച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാ നീയൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൻ ശരിമ മുസ്കിറൻ വല്ലവരും ലഹരിയുള്ളത് വല്ലതും കുടിച്ചാൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ അള്ളാഹു തേല ഏറ്റെടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് അയ്യസ്ത്രീയഹൂബിൻ തീനത്തിൽ ഹബാൽ അവനെ തീനത്തുൽ ഹബാല് കുടിപ്പിക്കും സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം വമാ തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്താണ് നബിയെ തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നാവുകൊണ്ട് നൂറു നുപത്തിന്റെ വാക്കല്ലേ കളവ അവിടുത്തെ നാവിൽ വരില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് താക്കീത് ചെയ്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറത്തു അഹിലിന്നു അഹിലിന്നു നരകക്കാരായ അബൂജഹലും തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ അവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന നീരാണ് അവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന ചലമാണ് തീനത്തുൽ അത് ലഹരി കുടിക്കുന്നവരെ അള്ള കുടിപ്പിക്കാതിരിക്കൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഒന്നുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത കസേലയിലിരുന്ന് വയത് കേട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്നായി തൊഴിലെടുത്തൊരു തൊഴിലാളി നിങ്ങളെ കൂടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അതാ കൃഷിയിറക്കിയ ഒരു കർഷകൻ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് റബ്ബിനോട് തോപ ചെയ്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പൊറുപ്പിച്ചിട്ട് അവരതാ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവരെ സന്തോഷം പറയണോ അനഫറത്തുക്കും നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ വാക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്ത ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകും അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള വാക്ക് തന്നെയല്ലേ കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ താക്കീതും ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ലോ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തിരിവിളക്ക് കത്തിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിരിവിളക്ക് നിങ്ങൾ ഊതിയിട്ടല്ലാതെ അഥവാ അത് കെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ അണച്ചിട്ടല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങരുത് നിങ്ങളെ വീട്ടിന് അതാ ഈ തിരിവിളക്ക് ചുണ്ടലുകൾ കടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ വീട് നശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളടക്കം കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ അടുപ്പുകൾ അത് ശരിക്കും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇന്നുള്ള ജനങ്ങളവരെ അതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യവും അവിടെ നിന്ന് വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവസാന സമയം മതാ ഊഹതിലുള്ള സുഹദാക്കളുടെ കബറൊക്കെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ശൈലി ഒഫാത്തായവരോടും യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ശൈലി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും മരിച്ചവരോടൊക്കെ യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയിലാണ് അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ജീവിതം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മെമ്പർമ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളില്ലേ ആ വാചകത്തിൽപ്പെട്ട വാചകങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലേ ഇതാ ഇന്നീലും എന്റെ സമുദായം ഒന്നായിട്ട് ചെറുക്ക് ചെയ്തു പോകുമെന്ന് പേടി എനിക്കില്ല ഇന്നത്തെ പുത്തൻവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ മക്കബറയൊക്കെ ചിർക്ക് സിയാറത്ത് ചിർക്ക് തപസുലി ചിർക്ക് ഇസ്തിഹാസ ചിർക്ക് ഇങ്ങനെ സമുദായം ഒന്നടങ്ങും ചിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേടി എനിക്കില്ല എന്റെ സമുദായം ഒന്നടങ്ങും ചിർക്കിൽ പെട്ടു പോവൂല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീദാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകമില്ലേ അനഫറത്തുക്കും എന്റെ സമുദായം 
ആയവേ നിങ്ങളെയും കാത്തിട്ട് ഞാൻ ഹൗദുൽ കസറിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങ് പോവുകയാണെന്നാണ് അവിടുന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നിങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ എന്റെ അഡ്രസ്സ് കാണൂല എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലി ഹൈറുല്ലും എന്റെ ഹയാത്തും എന്റെ മൗത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കബറെന്നറിയും നിങ്ങൾ തെറ്റിയത് കണ്ടാൽ ഞാൻ അള്ളാഹനോട് മാപ്പ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹനോട് മാപ്പ് പറയും മിസ്തഫർത്തുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹനോട് മാപ്പ് പറയും നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അലഹമില്ല എന്നുള്ളതിനെ സ്തുതിക്കും നമ്മുടെ നന്മയിലാണ് അവിടുത്തെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ദോഷത്തിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രയാസം നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വാചകം പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ തിരയേണ്ടതില്ല കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെയും കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകും നിങ്ങൾ വന്നോളൂ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ ഓതു എടുത്ത ഭൂമിനീകളല്ലേ നിങ്ങളെ കൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലിനും കൈക്കും മുഖത്തിനും ഒക്കെ എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയപ്പെടും നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം വിളിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂടെ ഇരുന്ന് വേദ കേട്ടവൻ നമ്മളെ കൂടെ ജോലിയെടുത്തവൻ നമ്മളെ കൂടെ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ചവൻ അങ്ങനെ പലരും വെളുപ്പുള്ള തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള ഹൗദുൽ കൗസർ ബുക്കിയിട്ട് അഷറഫുൽ അലഹി വസല്ല തങ്ങളതാ മുരീകൾക്ക് മുത്തക്കീകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു കോപ്പയെങ്കിലും നീ കുടിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ ഞങ്ങളെ മുത്തലിമീകൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ ഹൗദുൽ കൗസർ ബുക്കി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ അവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ അവിടുത്തെ പ്രശോഭിതമായ മുഖം ഇങ്ങനെ പ്രസന്നമായി ശോഭിക്കുമ്പോൾ ആ ശോഭയിൽ നിന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് സഹായികളായി കോപ്പകൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാൻ അവരും കൂടി കൂടി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത കസേലെ ഇരുന്നവൻ റസൂൽ ഹദ്രത്തിൽ പോയി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചു പോയി നമ്മളെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വന്നവൻ കുടിച്ചു പോയി നമ്മളെ കൂടെ തൊഴിലെടുത്തവൻ കുടിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് നമ്മളെങ്ങാലും അബൂജഹലിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒലിക്കുന്ന ചലം നക്കുന്ന ആ രംഗത്തേക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോയെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ ഗതികെട്ടവരുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ മുസ്ലിമീകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന നാടുകളിലൊക്കെ മദ്യം ധാരാളമായി കുടിക്കുന്ന വിവരമല്ലേ കേൾക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസമില്ലേ മരണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ ലഭിതങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലേ അവിടുത്തെ ഹദീസിൽ വിശ്വാസമില്ലേ ജീവിതത്തിൽ വല്ല ദുർബല നിമിഷത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ വന്നു പോയെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൂരനല്ല അക്രമിയല്ല ഭീകരനല്ല ഇനി മേലിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അത്തരം തെറ്റുചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോളൂ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മയപ്പിച്ചോളൂ അപൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിക്കാൻ കാത്തതിൽ കണ്ട ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ വേദികൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ നീരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും മുത്തത്തികളാക്കി ജനങ്ങളെ വളർത്താനും ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പകരും എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാരെ തകർക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റേ മുസ്ലിയാരെ ദീപത്ത് പറയാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ മാംസം കൊത്തി വലിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് വേണ്ടാത്ത വിവാദങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ ഫിത്തിനയും വസാദും ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും നടത്തിയിട്ട് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് കൈകടിക്കണ്ട അതിന് പകരം അള്ളാന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യരെങ്കിലും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടാ
ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരത ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരത മദ്യപാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മാനോട് ബാപ്പാനോട് ഒരു നന്ദിയും കാണിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പറും വാങ്ങിയിട്ട് അവളെ വിളിച്ച് നാല് സംസാരം സംസാരിച്ച് പിന്നെ അതാ ബാപ്പ വരുത്തപ്പെടാതെ ഉമ്മ വരുത്തപ്പെടാതെ കാണുന്ന പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിയിട്ടതാ നടക്കുന്നു അതുപോലെ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിന്നാലെ അതാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾ സുബഹാനല്ലാ ഉമ്മാനോട് നന്ദിയില്ല ബാപ്പാനോട് നന്ദിയില്ല കുടുംബത്തോട് നന്ദിയില്ല ഈ ഉമ്മയാണ് മുമ്പ് എന്റെ കാട്ടവും മൂത്രവും പേറിയതെന്ന ബോധമില്ല ഈ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് പഴം മുറിച്ചു തന്നത് ഈ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് ചോറ് കുഴച്ചു തന്നത് ഈ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് മരുന്നൊഴിച്ചു തന്നത് ഈ ഉമ്മയാണ് എന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഈ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് വസ്ത്രം അലക്കി തന്നത് ഈ ഉമ്മയാണ് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചത് ഈ ഉമ്മയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ബാപ്പയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ബാപ്പാനെ ധിക്കരിച്ച് കാണുന്ന പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ധിക്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പൊരുത്തം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇവളെയും കൂട്ടി നടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ കാണുന്ന പുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിരം ആയിരം സംഭവങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കട്ടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് സമുദായത്തിൽ എന്നും ഭിന്നത നിലനിൽക്കണമെന്നും എന്നും സമുദായം തമ്മിലടിക്കണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊരു വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കോടതിയുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ശരിക്കും ആലോചിച്ചോളണം ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യം തമാശയും അതുപോലെ സ്ഥാനവും മാനവും ചിന്തയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോട്ടോവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് ദുന്യാവിലുള്ള സംഗതിയാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കണം കൊടുക്കുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ ആ രാജാവിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയം അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷം അത്തരക്കാർക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനവറുകൾക്ക് തലമുണ്ടനം ചെയ്തു കൊടുത്ത ബാർബറും രണ്ടാളും മുത്തക്കീകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വിരോട് ഈ ബാർബർക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആയിരം ദിനാർ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ആ രാജാവിന് തന്റെ കൊടുത്തോളൂ അദ്ദേഹത്തിനാണ് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് പണം വേണ്ട എനിക്ക് പണം വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനാണ് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം പാലം കേട്ടോ ഒരുപാട് പണിയില്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അവർക്കല്ലേ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൊടുത്തോളൂ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ അത്രയും ദുന്യാവിനോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത മഹാനായ മസ്ജിദുൽ ഹറാവിൽ വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് എനിക്കാരാണ് സംഭാവന തരിക എനിക്കാരാണ് സംഭാവന തരിക അബൂത്തുറാബിൻ നഷ്ടവിധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു വലിയ മുതലാളി ഒരു ചാക്ക് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അബൂത്തുറാബിൻ നഷ്ടവിധങ്ങളെ മടിയിൽ അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു മഹാനവർ കളിപ്പ മോശമായതല്ല നേരത്തെ ദുന്യാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അബൂത്തുറാബിൻ നഷ്ടവി ഇപ്പോൾ പണം ചോദിച്ചത് ദുന്യാവിനെ പ്രേമിച്ചിട്ടല്ല മഹാനവറുകൾ പണം ചോദിച്ചത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സുന്നത്തി ജമാനത്തിന്റെ അരിമികളും നേതാക്കളൊക്കെ പലപ്പോഴും പണം ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന അവരെ കീശയിലിടാനല്ല അത് പള്ളി നിർമ്മിക്കാനാണ് മദ്രസ നിർമ്മിക്കാനാണ് ദീനീ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് മുതാലിമികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് അഗതികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് അവരെ കീശയിലിടാനല്ല അത് മുമ്പ് മുമ്പേ മഹാന്മാര് ചെയ്തു വരുന്ന പതിവാണ് ആരുണ്ടെനിക്ക് സംഭാവന തരാനെന്ന് ചോദിച്ചു സാധുക്കൾ പലരും ചോദിച്ചുക്കും മുതലാളിമാർ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുത്താൽ തീർത്തു പറഞ്ഞ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അബൂ തുറാബിൻ നക്ഷബി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ട് മൂപ്പര ദ്വാ കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അബൂ തുറാബിൻ നക്ഷബിതങ്ങൾ കഥ കൊടുക്കുന്നത് മുതലാളിമാരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം മുതലാളിമാരൊക്കെ ശരിക്കും സഖാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സാധു ഉണ്ട
എത്ര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരാ സുബാനന്ദോ ഏ കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പ് എന്റെ പറമ്പ് വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പ് എന്റെ ബില്ലിങ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു എത്ര റുപ്പ് ഉണ്ടാവും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പത്ത് കോടി റുപ്പിയന്റെ പറമ്പ് പത്ത് കോടി ഉറുപ്പികയുടെ ബിൽഡിങ് നീ കച്ചവടം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിന്റെ കച്ചവടം നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ഇപ്പോ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വിറ്റു പോകേണ്ടത് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് വാങ്ങിയത് ഇങ്ങനെല്ലാം കൂടി കച്ചവടത്തിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്ത് കോടി ഉറുപ്പിയന്റെ സ്വത്തുണ്ടോ എന്നാല് ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ജക്കാത്തം കൊടുക്കണോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരെ ഇവനത് അറിയില്ല അവന്റെ ധാരണ എന്നറിയോ അവന്റെ ധാരണ വിറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടിയിട്ട് അതിന് കൊടുത്താൽ അവധി അത് പോരാ മുതലിലടക്കം കൊടുക്കണോ മുതലിലും ലാഭത്തിന് ഒക്കെ കൊടുക്കണോ അവൻ നല്ല സംഖ്യ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാണ്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരൊക്കെ പക്ഷെ ഓരോട്ടോന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്നോണ്ട് തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പലപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു വരിക എല്ലാവരും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹത്തല നല്ല ചെയ്യുന്നവരെ പൊളിക്കാതിരിക്കട്ടെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹത്തല നല്ല ചെയ്യാൻ തോഫിക്കട്ടെ ആരെയും പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കാൻ പാടില്ല സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കളും മുതലാളിമാര് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധുക്കൾക്ക് പിരിവെടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ആരുണ്ട് എനിക്ക് സംഭാവന തരാൻ ഒരു മുതലാളി ഒരു ചാക്ക് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം മടിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു മഹാരവുകൾ പാവപ്പെട്ട ഓരോ മനുഷ്യരെ വിളിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് വരൂ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് മുന്നിൽ നിന്നു അയാളെ വിളിച്ചില്ല അയാളെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെയും അദ്ദേഹം അപ്പുറം ഇപ്പുറൊക്കെ പോയി പിന്നെയും വന്ന് നിന്ന് വിളിച്ചില്ല പലപ്പോഴും വന്ന് മുന്നിൽ നിന്നിട്ടും വിളിച്ചില്ല അപ്പ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു അബൂ തുറാബി നക്ഷപിതങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മുഴുവൻ സ്വർണവും കൊടുത്തു തീർന്നു അപ്പഴാ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളെ ഇത്രയധികം സ്വർണ നാണയം കൈ കിട്ടിയിട്ട് മുഴുവനും നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട എന്നെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അവഗണിച്ചു എനിക്കെന്ത് തന്നില്ല ആ സമയത്താണ് അബൂ തുറാബി നക്ഷപിതങ്ങളെ മറുപടി മോനെ നിനക്ക് കൊടുക്കുന്നവനെ അറിയില്ല കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനല്ല കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതേ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന മാന കാസിമുൻ വല്ലാഹുയൂത്തി കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലയാണ് ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതിനാൽ സൃഷ്ടികളൊന്നും കൊടുക്കുന്നവരല്ല അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് വിതരണക്കാരാണ് കൊടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാ നിനക്ക് പറ്റിയ തകരാർ എന്താന്നറിയോ നിനക്ക് പറ്റിയ തകരാർ എവിടെയാണെന്നറിയോ നീ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സും നിന്റെ ശരീരവും എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഞാനല്ല കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലയാണ് നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ മനസ്സ് തിരിച്ചത് സൃഷ്ടിയായ എന്നിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നിന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കാത്തതിനാൽ അള്ളാഹു തേര എന്റെ മനസ്സ് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല എന്റെ മനസ്സ് അല്ല നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല കാരണം നിന്റെ മനസ്സ് നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും അനുസരിച്ചും ജീവിക്കണം മിനികളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആഹു നിശ്ചയിച്ചതിനപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യനും ഒന്നും ലഭിക്കൂല അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കാത്തതൊന്നും തന്നെ ഒരാൾക്കും നേടിയെടുക്കാനും കഴിയൂല പക്ഷേ അത് റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും അത് നോക്കാൻ റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അല്ല കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങ് നടന്നേക്കണം അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് നീങ്ങിയേക്കണം അങ്ങനെ നീങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അല്ല നമുക്ക് കഴിവ് തരുമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവൻ കഴിവ് തരുന്നുമുണ്ട് അതവന്റെ പതിവാണ് വലന്തജിതലി സുന്നത്തിൽ ആഹിത്ത അതിന് മാറ്റം വരുത്തൂല റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങ് ജീവിക്കണം അല്ല വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ നെട്ടോട്ടം ഓടണ്ട ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാ അലിയബുനു അബി താലിബ് 
റതിയല്ലാഹു അൻഹു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അലി റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പ കുതിരയെ അവിടെ അവിടെ നിർത്തി കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് ഒരാളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നീ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചുവിടെ നിൽക്കൂ മോനെ അദ്ദേഹം കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് വാങ്ങി കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിന്നു അലിറുദിന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ച ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നില്ലേ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ എന്നും തെറുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലൊന്നും കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ല എന്റെ ശരി കൊടു അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് ദീർഘം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു അലിറുദിന് രണ്ട് ദീർഘം കൊണ്ട് വന്നു നോക്കുമ്പോ അത്ഭുതം തന്നെ ഈ കടിഞ്ഞാണ് കയ്യിൽ കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല അയാൾ കടിഞ്ഞാണ് കട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ില്ല അതേ സമയത്ത് ഒറിജിനൽ കുതിര ഒരു സ്ഥലത്തും പോയിട്ടില്ല ഒറിജിനൽ കുതിരക്ക് അരിവിൻ അബി താലുവിന്റെ മഹത്വം അറിയാം ഈ മനുഷ്യ കുതിരക്ക് അത് അറിഞ്ഞൂടാ ഒറിജിനൽ കുതിര അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ കട്ടിട്ട് കളവ് നടത്തിയിട്ട് കടിഞ്ഞാണം കട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യാ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണല്ലോ വേലി വെള്ളതുന്നല്ലേ കാവൽ നിർത്തിയ ആളല്ലേ എല്ലാ മുസീബത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലേ അബ്ദുറഹ്മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മെൽക്കിൽ ഖസ്റൂനി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതല്ലേ എന്താണ് അത്ഭുതം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വിവരക്കേട് ചെയ്താ മോശല്ലേ അഹമ്മദ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിവരക്കേട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ഡോക്ടർമാര് രോഗികളായി പോയാൽ വളരെ മോശമല്ലേ അഹമ്മദ് ഡോക്ടർമാര് രോഗികളായി പോയാൽ ആരും ഗൈബത്ത് പറയരുത് കുറ്റം പറയരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് ഫസാദ് പറയരുത് ഫിതനുണ്ടാക്കരുത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് അലിമീങ്ങളല്ലേ അലിമീങ്ങൾ എന്നെ സേജ് മുഖരിട്ട് ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞാലോ അലിമീങ്ങൾ എന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞാലോ അലിമീങ്ങൾ എന്നെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എല്ലാ മഹല്ലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ ുള്ളവര് വിവരക്കേട് ചെയ്ത മോശമല്ലേ അഹമ്മദെ ഡോക്ടർമാര് രോഗികളായി പോയാല് മോശമല്ലേ അഹമ്മദെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ജീവിക്കേണ്ട ആളുകൾ ആ ആളുകൾ അതാ അങ്ങേരത്തെ വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വെച്ച് അതാ പ്രാകൃതമായ സ്വഭാവം കാണിച്ചാൽ മോശമല്ലേ അഹമ്മദേ അതൊന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ല മഹാന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ല മഹാന്മാര ജീവിതം അത് മാതൃക അപരമായ ജീവിതമാകണം അവരെ സംസാരം ഓരോ സംസാരങ്ങളും എത്ര ദേശം പിടിച്ചാലും എത്ര തന്നെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായാലും പറയുന്ന വാചകം നീതിയുടെ വാചകമാകണം അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ നാവിലൂടെ വരാൻ പറ്റൂലി അതേ അതുപോലെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീതിയുള്ള സത്യത്തിന്റെ വാചകമല്ലാതെ ഒരു വാചകവും വന്നു ചേരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ സാലിഹീങ്ങളെ ജീവിതം വേണ്ടത് അലിയബുനു അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു വിശ്വസ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണും കട്ടിട്ട് തെറ്റിക്കളഞ്ഞു അലി റതി അള്ളാഹുന് കയ്യിൽ പിടിച്ച രണ്ട് ദീർഘം ആ രണ്ട് ദീർഘവും അടിമയെ വിളിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഒരു കടിഞ്ഞാണ് വാങ്ങി വരണം കടിഞ്ഞാണ് വാകാൻ വേണ്ടി അടിമ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് കടിഞ്ഞാണ് വിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതാ നേരത്തെ അരിയൃതിയോ ലോഹനെ കടിഞ്ഞാണ് കട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ ആ കള്ളനും വെച്ച് കടിഞ്ഞാണ് വിൽക്കാനിരിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് എത്ര വിലയാണ് രണ്ട് ദീർഘം എന്നാ വിൽക്കും ഉടനെ തന്നെ അലിയൃതിയ ലോഹന് കൊടുത്ത് രണ്ട് ദീർഘം കൊടുത്ത് അലിയൃതി ലോഹനെ കടിഞ്ഞാണ് തന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് അലി റതി അള്ളാഹുനെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അലി റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അത്ഭുതം തന്നെ മനുഷ്യരെ കാര്യം അത്ഭുതം തന്നെ വിവരം കെട്ടവരെ കാര്യം കാരണം അള്ളാഹു തേല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ട് ദീർഘം കൊടുക്കാനാണ് അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം 
പക്ഷെ അത് ഹലാലായ നിലയ്ക്ക് വളരെ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൊരുത്തത്തോടെ കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോ അത് വാങ്ങാൻ അയാളെ കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് അത് ഹറാമായ വഴിയിലൂടെ തന്നെ കട്ടിട്ട് കിട്ടണമെന്നാണ് അയാളെ തീരുമാനം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കട്ടിട്ടാണ് രണ്ട് ദിർഹം സമ്പാദിച്ചത് പൊരുത്തത്തോടെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച ദിർഹമല്ലേ കണക്കാക്കിയതിനപ്പുറം കിട്ടുന്നില്ല കണക്കാക്കിയതേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹറാമും ഹലാലും ഇല്ലാതെ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഹലാലായ വഴിയിലല്ലാതെ ഒരു നയാകാശം വേണ്ട കേട്ടോ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു ടെലിഫോണിൽ ഒമാനിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം സിറാജ് ഉള്ളത് യത്തീം ഖാനയിലേക്ക് ഒരു പൈസ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാ അയക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല സിറാജ് ഉള്ളത് യത്തീം ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യത്തീം ഖാന ഇല്ല സിറാജ് ഉള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ യത്തീം കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് യത്തീം അല്ലാത്ത കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ യത്തീം എന്ന് പറയൂ അവിടെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് മരിക്കാത്ത കുട്ടികളുമുണ്ട് ഞാൻ അത് വേർതിരിക്കാറില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു യത്തീം ഖാനയിലേക്ക് പൈസ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലക്സ് എന്റെ അടുക്കലുള്ളൂ പിന്നെയും അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പയാക്കൽപ്പൻ ചൂടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളഹാനെ പേടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം യത്തീം ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നയാകാശ് വാങ്ങിയാൽ അത് ബാപ്പ മരിച്ച കുട്ടികൾക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ വലിച്ചിടുന്ന പല സംഘടനക്കാരുമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവർ നടത്തുന്ന യത്തീം ഖാനകളിൽ ഏകദേശവും ബാപ്പ മരിക്കാത്ത മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തിട്ട് ബാപ്പ മരിച്ചു എന്ന അഡ്രസ്സിൽ പണം വാങ്ങി ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ഹറാമ് തിന്നിക്കുന്നതല്ലേ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരായിരം വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതും നന്നാക്കേണ്ടതും ലോകത്ത് പ്രക്ഷോഭം നടത്തേണ്ടതുമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല യത്തീമിന്റെ ഒരു നയാകാശ് യത്തീമല്ലാത്തവന് ചെലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഹറാമല്ലേ തിന്നുന്നത് തീയല്ലേ തീറ്റിക്കുന്നത് തീയല്ലേ ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചും മാറും യത്തീം ഖാനയല്ലേ പല സ്ഥലത്തും എന്നിട്ട് യത്തീമിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ബാപ്പ മരിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അതൊരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അള്ളാഹു തല ലയനത്ത് ചെയ്തില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ലയനത്ത് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ പറയട്ടെ അതാ തൊഴിലാളികൾ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ പലരും അഞ്ചു പൈസ പലിശ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അഞ്ചു പൈസ പലിശ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നു ആ തൊഴിലാളി തൊഴിലെടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ മുതലാളി കോടീശ്വരനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു പലിശ ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല കൊടുത്ത സമ്പത്തൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് പലിശക്ക് വാങ്ങി സമ്പാദിക്കുന്ന ഏർപ്പാടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പണക്കാരന് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ മുമ്പിനിങ്ങളെ ഏത് രംഗമാണെങ്കിലും ശരി അവിടെയെല്ലാം എന്റെ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ അല്ലേ എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും വെളിച്ചത്ത് വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിച്ചത്ത് വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തൊരു ജീവിതം നയിച്ച് പരാജയം നേറ്റുവാകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ആഹ്റം ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികൾ മജിലീസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ചെയ്ത് പിരിയം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് നീ ദുലുള്ള മജിലീസാക്കണം റഹ്മാനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സാക്കണം റഹ്മാനെ 
സ്വർഗമെന്നൊരു ലോകമുണ്ട് നരകമെന്നൊരു ലോകമുണ്ട് അത് രണ്ടും റബ്ബ് സിട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കണം നരകത്തിൽ മോചനം ലഭിക്കണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം പോരാ എല്ലാം തന്ന രാജാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തൻ ലഭിക്കണം അവന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പൊരുത്തൻ ലഭിക്കണം ആ റബ്ബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കാണാൻ കഴിയണം അതേ സാലിഹി ഇങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയണം മഞ്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് സാലിഹീങ്ങളുണ്ട് ആരിഫീങ്ങളുണ്ട് അതേ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ധാരാളം മഹാന്മാരുണ്ട് ഇത് ചൊവ്വാല് മാസമാണ് ഇത് ചൊവ്വാല് മാസമാണ് അതേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴക്കാട് മഹാനായ കന്യത്തുസ്താദിന് മഹാനായ ഇ കെ ഉസ്താദിന് അതേ നാദാപുരത്ത് മഹാനായ കീഴന ഉസ്താദിന് മഹാനായ സദക്കത്തുള്ള ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു അത്തരം മാലിമീങ്ങളെയൊക്കെ ദരദ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും ഉള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടവരും ആദരിച്ചവരും സ്നേഹിച്ചവരും അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാർക്ക് ദരസ് നടത്തിയ വലിയ ഉസ്താദല്ലേ മുഹമ്മദ് വാഴക്കാട് ദരസ് നടത്തിയില്ലേ അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദരസ് നടത്തിയില്ലേ ആ മഹാനായ സംസുല്ലുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണിത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ പലരും പലരും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മാസമാണിത് നമ്മളെല്ലാം എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഇമാമിങ്ങളെല്ലാം അവലംബിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥമല്ലേ സഹീഹുൽ ബുഹാരി ആ ബുഹാരിയും മറ്റും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ദുഷ്ടന്മാരുണ്ട് അവരെ ചെറിൽ നീ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഓ മുമ്മിനീങ്ങളെ ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരി രചിച്ച ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ മഹാനായ അമീറുൽ മുമിനീന ഫിൽ ഹദീസ് മുഹമ്മദ് ബുൻ ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി ചൊവ്വാൽ ഒന്നിനല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ മഹാന്മാർ ഈ ചൊവ്വാലിൽ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അതുപോലെ റമദാനിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞവരുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ പല മഹാന്മാരുമുണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം അവരെ പേര് സന്തോഷത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അവരെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയണം അവരോടൊന്ന് സന്തോഷം പങ്കിടാൻ പറയണം അവരത് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അവര് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം അവര് പഠിപ്പിച്ചത് ബറക്കത്തുണ്ടെന്നാണ് അവര് പഠിപ്പിച്ചത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുമെന്നാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവര് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുകാരായ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നത് ആ ഇമാമീങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയണം പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയണം അതിന് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് മറ്റു അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയതൊക്കെ എടുത്ത് അല്ല വിരോധിച്ചതൊക്കെ കൊഴിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണേ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു വാക്കല്ലേ നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് പറയൂ എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയൂ എന്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ ആരോട് തെറ്റ് വന്നു പോയ ദുർബലരായ നമ്മെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നു എന്റെ അടിമകളെ ില്ല 
നിങ്ങള് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ടല്ല അള്ള വിളിക്കുന്നത് അള്ളാനെ പ്രിയമ്മ കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ള നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം നോക്കി അള്ള തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹറാബ് നോക്കി അള്ള തന്ന കാതുകൊണ്ട് ഹറാബ് കേട്ടു അവൻ തന്ന നാമുകൊണ്ട് ഹറാബ് സംസാരിച്ചു അവൻ തന്ന കൈകൊണ്ട് ഹറാബ് പിടിച്ചു അവൻ തന്ന കാല് കൊണ്ട് ഹറാബിലേക്ക് നടന്നു അവൻ തന്ന മനസ്സിൽ ഹറാബ് പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹറാബുമായി പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ അള്ളാഹുവേ നീ ക്രൂരനല്ലോ നീ ദയാലുവല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ റഹ്മാനേ ആ റബ്ബ് നമ്മളെ വിളിക്കാനാ പറയുന്നത് എന്റെ അടിമകളെ റബ്ബിന്റെ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നന്നാവൂലാത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ അരി ശരിയാവൂലാത് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ വരൂ റബ്ബിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങൂ അള്ള മുഴുവൻ പാപവും പുറത്തു തരുന്ന രാജാവാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ തെറ്റുകൾ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക ഇമാം പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെയാകാമെന്ന് നിനക്ക് ശൈത്താൻ തോന്നിപ്പിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നാകാമെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തോമ ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കും അത് നിന്നെ ശൈത്താൻ വലയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ പറയാൻ കഴിയോ നാളെ രാത്രി നീ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ചെറിയ ബാഗ് പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ അത് ചുരുക്കി നിഷ്ണത സംക്ഷിപ്തമായി പറയണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം തന്നെ നിസ്കരിക്കാനേറ്റു നിൽക്കുമ്പോ അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന നിലക്ക് യാത്ര പറയുന്ന നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചോ ഇപ്പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ മജിരിസാണോ അല്ലേ പറയാൻ കഴിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസു തരണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വാരത്തി ഇന്ന് രാവിലെ അതാ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീട് ഒരു കയറിന് കുടുങ്ങിയിട്ട് നിലത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് നീ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സംഘടനകൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പല നിലക്കുള്ള കടങ്ങളും ബാധ്യതകളുമുണ്ട് അത് മുഴുവനും തീർക്കാതെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെയും പൂർത്തീകരിച്ച് കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ പക്ഷേ ഒരാളും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണ്ട അടുത്ത സുബിഹിക്കുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പൊരാൾക്കും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിനോട് തോപ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ദോഷം പൊറുപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മയച്ചിട്ടല്ലാതെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണ്ട മുതലിമീകളുണ്ട് അലിമീകളുണ്ട് മുതലിമീകളുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് ഭൂമിരീകളുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങളൊക്കെയും സാധാരണക്കാരും അറിവ് കുറഞ്ഞവരുമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ ബുലൂവാകാത്ത ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് അവരുടെ ചെറിയ കൈകൾ അവരും ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ആ മക്കളുടെ ഗുണം കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ദ്വാക്കിജാപത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചയക്കരുത് റഹ്മാനെ റബ്ബെ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ചെയ്ത പലർക്കും വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ നീ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോഴും വലിയ വലിയ നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന സംരംഭത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചവരും സഹായിച്ചവരും സഹകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് റബ്ബെ മുഴുവനാണ് അവനും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവർക്കും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സർവ ദ്വാകൾക്കും നീ ജാപത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഓ ബൊമ്മിനിങ്ങളെ സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നരകം അപ്പുറത്ത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യതോനാറാബം വറഹബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയിലും ഭീതിയിലുമായ നിലക്ക് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബ് തിരിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് ഉത്തരം തരുന്നവൻ ആ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ മജിലിസും ദ്വാക്കുത്തരം ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ 
പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ ദ്വാക്ക് ഇജാബ് 